தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ்ச்சோலையானது பிஜி டிஆர்பி தேர்வுக்கான ஆன்லைன் தேர்வை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி முடிச்சுருக்கோம் இதை தொடர்ந்து நெட் எக்ஸாமுக்கும் நம்ம ஆன்லைன் தேர்வு நடத்திக்கிட்டு வரோம் இந்த தேர்வு நிச்சயமாக தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் அனைவருக்குமே மிகுந்த பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் இந்த தேர்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பம் இருக்கிறவங்க நம்ம தமிழ்ச்சோலை என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் நம்ம இந்த தேர்வை நடத்துகிறோங்க அடுத்து நம்ம தமிழ்ச்சோலை ஐந்து நூல்கள் வெளியிட்டிருக்கோம் இது பிஜி டிஆர்பி செட் நெட் அனைத்து தேர்வுக்குமே சேர்த்து தான் இந்த நூல்கள் வெளியிட்டிருக்கோம் இந்த நூல்களை வாங்காதவர்கள் இந்த நூல்களை வாங்கி நீங்கள் பயன்பெறலாம் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ்ச்சோலைக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நம்ம தமிழ்ச்சோலை நடத்திய ஆன்லைன் தேர்வில் கலந்து கொண்டவர்கள் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேலே இப்போ சிவி லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க அதுலேயும் முதல் முந்நூறு பேருக்குள்ளாக ஒரு அறுபத்தைந்து டு எழுபது மாணவர்கள் நபர்கள் வந்து இதில் இருக்காங்க முன்னணியில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியும் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் அதனால் நம்ம தமிழ்ச்சோலை நடத்தக்கூடிய ஆன்லைன் தேர்வு நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த தேர்வில் கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க நம்ம தமிழ்ச்சோலை என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அடுத்து நம்ம தமிழ்ச்சோலையானது யூஜி டிஆர்பிக்கான நேரடி வகுப்புகள் தொடங்க இருக்கின்றன மிக விரைவில் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் நம்ம நேரடி வகுப்புகள் தொடங்க இருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் யூஜி டிஆர்பிக்கான ஆன்லைன் தேர்வும் நடத்த இருக்கிறோம் பிஜி டிஆர்பிக்கான நேரடி வகுப்புகளும் நம்ம தமிழ்ச்சோலை தொடங்க இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து இந்த காணொலியை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் நிச்சயமாக நம்ம வெளியிடக்கூடிய ஒவ்வொரு காணொலியுமே உங்களுக்கு செய்திகளை நிறைய செய்திகள் நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ பொழுதுபோக்கு பொழுதுபோக்கு தொடர்பான செய்திகள் மற்றெல்லாம் பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு கல்வி தொடர்பான ஒரு செய்தி நிச்சயமாக இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பயன்படக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா திரை நட்சத்திரங்களின் பெயருக்கான முழு முழு விரிவாக்கம் பார்க்க போகிறோங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்ஆர் ஈஸ்வரின்னு சொல்கிறோம் எம்எஸ் சுப்புலக்ஷ்மின்னு சொல்கிறோம் ஏஆர் ரஹ்மான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பெயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த முன் எழுத்துக்கு அது இன்ஷியலாக இருக்கலாம் ஊர் பெயராக இருக்கலாம் அல்லது பட்டப்பெயராக கூட இருக்கலாம் அது என்ன அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம அந்த காணொலியில் பார்க்குறோம் அது மட்டும் பார்க்கலைங்க இதோடு சேர்த்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த காணொலியில் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு திரை நட்சத்திரங்கள் ஜாம்பவான்கள் பற்றிய சில குறிப்புகளையும் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த காணொலியில் சொல்கிறோம் நிச்சயமாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு தேர்வு நோக்கத்திலையும் சரி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலையும் சரி மிகுந்த பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த காணொலி அது மட்டும் இல்லைங்க நெட் எக்ஸாமில் யூனிட் டென்னில் இந்த பகுதி நமக்கு இருக்குது ஸோ இது பாடத்தோடு தொடர்புடையதும் ஒன்று அப்படிங்கும் பொழுது இந்த தேர்வு எழுதக்கூடியவர்களும் இதை பார்த்து கொள்வது மிக மிக ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு பலனை உங்களுக்கு அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த காணொலிக்கு போகலாங்க இதில் முதலாவதாக இருக்கக்கூடியவர் பாருங்கள் எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் இதற்கான எம் கே என்பதற்கான முழு விரிவாக்கம் மாயவரம் கிருஷ்ணசாமி தியாகராஜ பாகவதர் அதை தான் நம்ம சுருக்கமாக இவரை எம் கே டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கங்க இவர் இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாயவரம் ஊர் நம்ம அது அதுதான் பெயருக்கு முன்னாடியே நமக்கு இருக்குங்க அதாவது திரைப்படத்துறையில் முதல் நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற அதாவது ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உயர்ந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய முக முதல் நடிகர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம தமிழ் திரையுலகத்தில் தியாகராஜ பாகவதர் அவர்களை தான் நம்ம சொல்ல முடியுங்க இவர் பார்த்தீங்கன்னா பவளக்கொடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் பவளக்கொடிங்கிற திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக அறிமுகமான அறிமுகமானாருங்க நிறைய வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் இவரை பற்றி இன்னொரு சொல்ல வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு தியேட்டரில் நூறு நாள் ஒரு படம் ஓடிச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய சாதனைங்க ஆனால் இவர் நடித்த ஹரிதாஸ் அப்படிங்கிற படம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பிராட்வேல மூன்று ஆண்டுகள் இடைவெளி இன்றி தொடர்ந்து மூன்று தீபாவளிகளை கண்ட திரைப்படம் இவருடைய இவர் நடித்த ஹரிதாஸ் அப்படிங்கிற படங்கள் இது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனைங்க பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பிறந்திருக்கார் இவர் மறைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் மறைந்திருக்காருங்க அதனால் மூன்று தீபாவளிகளை கண்ட ஒரே இந்திய திரைப்படம் அப்படிங்கிற சாதனையை பெற்றது இவருடைய திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கில் வெளியிடப்பட்ட ஹரிதாஸ் அப்படிங்கிற படம் தாங்க இவருக்காகவே பிரத்யோகமாக பாடல்களை எழுதியவர் நம்ம பாபநாசம் சிவன் அவர்கள் இவருக்காகவே சிறப்பான முறையில் பாடல்கள் எழுதி கொடுத்துருக்காருங்க இவரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய ஒரு சோகமான செய்தி என்ன அப்படின்னா 
அன்றைய காலத்தில் பரபரப்பாக ஒரு கொலை வ வழக்கு லட்சுமி காந்தன் அப்படிங்கிறவருடைய ஒரு கொலை வழக்கில் இவரும் நம்ம என் எஸ் கிருஷ்ணனும் கைது செய்யப்பட்டு சிறை தண்டனை பெற்றாங்க கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகள் இவர் சிறையில் இருந்தாருங்க மீண்டும் வழக்கு மறு விசாரணைக்கெலாம் வந்து இவர் மீது குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிரூபணமாகப்பட்டது விடுதலை செய்யப்பட்டாங்க இருந்தாலும் அந்த மன உளைச்சலில் இருந்து இவர் மீள் மீள இல்லை மீள முடியல அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதனால் உடல் பாதிப்படைந்து இவர் வந்து மர மிக இள ஒரு இள வயதிலேயே மரணம் அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னும் எவ்வளவோ வருஷங்கள் இவர் இருந்திருந்தார் அப்படி இருக்க வேண்டிய ஒருவர் தான் இருந்திருந்தார் அப்படின்னா இன்னும் எவ்வளவோ சாதனை படைத்திருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஜாம்பவான் தான் இவர் இப்போ எப்படி நம்ம ஹீரோக்களுடைய ஹேர் ஸ்டைல் நம்ம இன்றைய தலைமுறையினர் வந்து அதை பின்பற்றுறாங்களோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் தியாகராஜ பாகவதருடைய அந்த சிகை அலங்காரத்தை வந்து மிக பிரபலமாக இருந்துச்சு அதை நிறைய பேர் இளைஞர்கள் வந்து அதை பின்பற்றி அவரை போலவே தாங்களும் அந்த மாதிரி சிகை அலங்காரம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த விஷயம் அவர் சொல்லலாங்க பள்ளி படிப்பில் இவருக்கு பெரிய அளவில் நாட்டம் இல்லை அப்படின்னாலும் எங்கள் இசை கச்சேரி நடைபெற்றாலும் சரிங்க அங்கே போயிடுவார் அந்த பாடலை கேட்குறது அது மாதிரி இசையில் மிகுந்த நாட்டம் முடியவருங்க கர்நாடக இசை முறையாக இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு கற்றுக்கொண்டார் கர்நாடக இசை கட்டு அந்த இசையில் மிகுந்த பயிற்சி பெற்று வந்தாருங்க படத்தில் நடிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் தானே வந்து பாடக்கூடிய அந்த பாடகராகவும் இவர் இருந்திருக்காருங்க அதனால் இவர் நம்ம தமிழ் திரை உலக நடிகர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் முதல் பட்டியலில் இருக்கக்கூடியவர் யார் அப்படின்னா நம்ம தியாகராஜ பாகவதர் தான் சொல்லலாங்க தமிழ்நாடுங்கும் திரைப்பட கொட்டகையில் இவருடைய நடிப்புக்காக மக்கள் வந்து இவர் நடிப்பை பார்ப்பதற்காக வெள்ளம் போல் திரண்டு வந்த அந்த வரலாறுலாம் இருக்குங்க அதனால் இந்த இந்த கலைஞர் வந்து நம்ம என்றென்றும் திரைப்பட உலகத்தில் ஒரு மறக்க முடியாத கலைஞர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா பியு சின்னப்பாங்க இவர் வந்து பியு சின்னப்பா அப்படிங்கிறதுக்கான விரிவாக்கம் பார்க்கும் பொழுது புதுக்கோட்டை உலகநாதம் பிள்ளை புதுக்கோட்டை உலகநாதம் பிள்ளை சின்னப்பா அவர் தான் நம்ம சுருக்கமாக பி யு சின்னப்பான்னு சொல்கிறோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பிறந்தவர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் மற மறைந்துட்டாருங்க நடிகராக இருந்திருக்கார் பாடகராக இருந்திருக்கார் தயாரிப்பாளராக இருந்திருக்கார் இப்படி பல துறைகளிலும் புகழ்பெற்று விளங்கியவர் தான் நம்ம பி யு சின்னப்பா நடிகர் மன்னர் அப்படிங்கிற இவருக்கு பட்டப்பெயர்லாம் இருக்குதுங்க அந்தளவுக்கு சிறந்த நடிகராக இருந்திருக்காருங்க நம்ம பி யு சின்னப்பா பார்த்திங்கன்னா இவருக்கும் இசையில் பெரிய ஆர்வங்க இசை மட்டும் இல்லைங்க ப பள்ளி படிப்பில் அவ்வளோவா ஆர்வம் செலுத்தலை இவர் இசையில் பெரிய அளவில் ஆர்வம் சிலம்பம் கற்றுக்கிட்டார் மல் குஸ்தி இதெல்லாம் பழகிட்டு இதில் அவருடைய திறமையெல்லாம் வந்து இதில் காட்டியிருக்காருங்க நாடகங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவரே நான் இவரே பாடி நடிச்சிருக்காருங்க ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரி தான் நாடக நடிகராக இருந்திருக்காரு சிறு சிறு வேடகங்களில் நடிச்சிட்டு தான் அப்புறமா திரைப்படத்துக்கு வந்திருக்காருங்க இவர் நடித்த முதல் திரைப்படம் அப்படின்னு சொன்னோம் பியூ சின்னப்பா நடித்த முதல் திரைப்படம் அப்படின்னு சொன்னால் சவுக்கடி சந்திரகாந்தா அப்படிங்கிற திரைப்படத்தில் தான் இவர் முதல் முதல்ல நடிகராக வந்து உள்ளே வந்திருக்காருங்க அதை தொடர்ந்து நிறைய படத்தில் நடிச்சிருக்காருங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இரட்டை வேடத்தில் நடிச்சிருக்காருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தனது உத்தம புத்திரன் படத்தில் வந்து இரட்டை வேடத்தில் நடிச்சிருக்காருங்க தமிழ்லேயே முதன் முதல்ல இரட்டை வேடத்தில் டபுள் ஆக்டில் நடித்த முதல் நடிகர் அப்படிங்கிற பெருமைக்குறையவர் வந்து நம்ம பியூ சின்னப்பா தாங்க இது வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயங்க நிறைய இசை நம்ம சொன்ன மாதிரி இசைத்துறையிலையும் சிறந்திருக்காங்க நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்காருங்க ராஜமோகன் சந்திரகாந்தா அனாதை பெண் பஞ்சாப் கேசரி யயாதி அப்படிங்கிற நிறைய படங்களில் இவர் நடிச்சிருக்காருங்க இவர் தன்னுடைய ஆனால் என்ன அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய புகழ்பெற்ற திறமைசாலிகள் எல்லாமே குறைந்த காலம் தான் வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதா ரொம்ப வருத்தமான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா இவர் தன்னுடைய முப்பத்தைந்தாவது வயதிலேயே காலமாயிட்டாருங்க புதுக்கோட்டையில் காலமாயிட்டார் படம் அதாவது இறப்பதற்கு முன் இவர் நடித்து வெளிவந்த படம் வந்து வனசுந்தரி கடைசியாக அவர் நடிச்சுட்டு இருந்த படம் சுதர்சன் இவர் இறந்த பிறகு தான் அந்த படம் வந்து வெளிவந்ததுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்தவர் தான் நம்ம பியு சின்னப்பா அடுத்த ஒருத்தர் பார்க்கணும் அப்படின்னா மிகப்பெரியவருங்க டி ஆர் மகாலிங்கம் அப்படிங்கிறவர் பார்க்குறோங்க நம்ம டி ஆர் மகாலிங்கம் அப்படின்னு ச இவரை வந்து நம்ம திரையில் இவரே இவருடைய நடிப்பை பாராட்டாதவர்களே இருக்க முடியாது அந்தளவுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நடிகர் நம்ம சொல்லலாம் பார்க்கலாம் நடிகர் மட்டும் இல்லை பாடகராக இருந்திருக்கார் திரைப்பட தயாரிப்பாளராக இருந்திருக்கார் ஏன் இசையமைப்பாளராக இருந்திருக்காருங்க அந்த மாதிரி பல பன்முக திறமைசாலியாக இருந்திருக்கார் டி ஆர் மகாலிங்கம் டி ஆர் மகாலிங்கம் அப்படிங்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா தென்கரை ராமகிருஷ்ணன் மகாலிங்கம் 
இதை தான் நம்ம சுருக்கமாக வந்து டிஆர் மகாலிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க சோழவந்தான் மதுரை இருக்கக்கூடிய சோழவந்தான் தான் இவர் பிறந்த ஊர் சொல்லலாங்க பிரபல பாடகன் நம்ம எஸ் சி கிருஷ்ணன் அவருடைய நெருங்கிய நண்பருங்க இவர் அக்காலத்து பாடகர்கள் பார்த்திங்கன்னா எஸ் ஜி கிட்டப்பா மகாலிங்கம் என் எஸ் கிருஷ்ணன் பாகவதர் சவுந்தரராஜன் வரை தங்கள் குரலை அதற்கு தகுந்தவாறு பக்குவப்படுத்த வேண்டியது ஆனால் இவர் வந்து அந்த பாடல் அந்த இசை அப்படிங்கிறதுல வந்து மிக அதாவது எப்படி சொல்கிறது வேறு மொழியில் சொல்லுமா அசால்ட்டாக பாடிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி பாடக்கூடிய ஒரு திறமைசாலியான இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம டிஆர் மகாலிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க இவர் நடித்த படத்திலே வெற்றி படமாக பார்க்கக்கூடியது பார்த்திங்க அப்படின்னா இரண்டாம் உலக போர் காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட ஸ்ரீ வள்ளி அப்படிங்கிற படம் தான் இவருக்கு வெற்றி படமாக இருந்தது அந்த படத்தில் இவர் முருகன் வேடத்தில் நடிச்சிருப்பாருங்க அதற்கு பிறகு தான் இவர் வந்து அதில் பாடகராகவும் வந்திருக்கார் அதற்கு பிறகு தான் இவர் வந்து தொடர்ந்து ஒரு நிலையான இடத்தை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு அந்த ப அந்த ப அந்த படம் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு உறுதுணையாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் நிறைய படம் நடிச்சிருக்காருங்க பூலோக ரம்பை சதி முரளி தயாலன் பிரகலாதா பவளக்குடி இதே கீதம் லைலா மஜ்னு அப்படின்னு ஒரு பெரிய பட்டியலில் நீண்டுக்கிட்டு போகுதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த ஒரு கலைஞர் தான் நம்ம டிஆர் மகாலிங்கம் அப்படிங்கிறவருங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஆர் ராமச்சந்திரன் அவரை நம்ம பார்க்கலாங்க டிஆர் ராமச்சந்திரன் பழம்பெரும் தமிழ் திரைப்பட நடிகருங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது படங்களில் இவர் கதாநாயகனாக நடிச்சிருக்காரு மிகப்பெரிய விஷயம் நூற்றி ஐம்பது படத்தில் வந்து இவர் கதாநாயகனாக நடிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பிறந்தவருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் மறைந்து போயிட்டாருங்க நகைச்சுவை நடிகராக அவருடைய நடிப்பு வந்து எல்லோராலும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் டிஆர் ராமச்சந்திரன் இவர் இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா இவர் டிஆர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது திருக்காம்புலியூருங்க கரூரில் கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திருக்காம்புலியூர் தான் இவருடைய சொந்த ஊர் அப்பா பேர் ரங்காராவ் அதான் டிஆர் அதுக்குடைய விரிவாக்கம் தான் திருக்காம்புலியூர் ரங்காராவ் ராமச்சந்திரன் அப்படிங்கிறது அவருடைய முழு நாடகங்களில் ஆரம்பத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் நாடகங்களை நடிச்சிட்டு இருந்திருக்காருங்க ஸோ நம்ம கரூர் வந்து இவருடைய சொந்த மாவட்டம் குளித்தலையில் தான் இவர் படிச்சிருக்காருங்க குளித்தலையில் உள்ள பள்ளியில் தான் இவர் படிச்சிருக்காரு நாடக நாடக நடிகராக வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்திருக்காருங்க நம்ம மதுரையில் ஜெகநாத ஐயர் நடத்தி வந்த பாலமோகன ரஞ்சித சங்கீத சபா அப்படிங்கிற நாடக கம்பெனியில் இவர் நடிச்சிருக்காரு அது தொடர்ந்து நிறைய நாடக கம்பெனியில் இவர் நடிச்சிருக்காருங்க அதுக்கப்புறம் தான் திரைப்படத்துக்கு வந்திருக்காருங்க திரைப்படத்தில் நம்ம ஏவி மையப்ப செட்டியாரை சந்தித்த பிறகு தான் இவருக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்தது நந்தகுமார் என்ற திரைப்படத்தை அவர் தயாரித்து வந்தார் அதில் இவர் நடிச்சிருக்காருங்க டி ஆர் ராமச்சந்திரன் டி ஆர் மகாலிங்கத்திற்கு நண்பனாக அதில் நடிச்சிருப்பாருங்க இந்த மாதிரி நிறைய அவருடைய பட்டியல் பார்த்தோன்னா நாம் இருவர் நிறைய படம் அவருக்கு ஒரு பெரிய பட்டியல் போய்கிட்டே இருக்குங்க அந்த மாதிரி நிறைய நடித்த திரைப்படங்கள் நிறைய சொல்லுவாங்க வாயாடி சபாபதி கண்ணகி திவான் பகதூர் ஸ்ரீவள்ளி அர்த்தனாரி நாம் இருவர் குண்டலகேசி அப்படிங்கிற நிறைய திரைப்படங்களில் நம்ம டி ஆர் ராமச்சந்திரன் நடிச்சிருக்காருங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நட்சத்திரம் தீக்கா சண்முகம் அதாவது திருவனந்தபுரம் கண்ணுசாமி சண்முகம் அவர் தான் நம்ம தீக்கா சண்முகம் அதாவது அவ்வை தீக்கா சண்முகம்னு சொன்னால் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் தீக்கா சண்முகம் அப்படிங்கும்பொழுது நாடகம் நமக்கு கண் முன்னாடி வரக்கூடியது நான் நாடகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னா அது இவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இடம் இருக்குதுங்க கருணாநிதியால் நம்ம கலைஞர் கருணாநிதியால் இவர் புகழப்பட்டார் நாடகத்துறையில் தொல்காப்பியர் அப்படின்னு சொல்லி கலைஞர் மு கருணாநிதியால் புகழப்பட்ட சிறப்புக்குரியவர் இவருங்க போ சிவ மா போ சிவஞானம் தலைமையிலேயே தமிழரசு கழகத்தின் பொதுச் செயலாளராக இவர் பணியாற்றியிருக்காருங்க இந்த மாதிரி இவரது தம்பி தான் தீக்க பகவதி இவர் வந்து புகழ்பெற்ற நாடக நடிகரும் சரி திரைப்பட நடிகரும் சரிங்க இவரை பற்றி நம்ம நாடகம் எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம தீக்கா சண்முகம் சொல்லலாம் இவர் சங்கரதா சுவாமிகளுடைய மாணவருங்க அது நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்திங்க நாடக வாழ்க்கை தான் இவர் இவரை மிகப்பெரிய ஒரு பிரபலமாக்கியது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாடக வாழ்க்கை சொல்லலாம் பால மனோகரா சபை சொல்லலாம் தத்துவ மீனலோசனி வித்துவ பால சபை இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிஜி டிஆர்பிக்கும் நம்ம இந்த இந்த நாடகம் பற்றி படிக்கும் பொழுதெல்லாம் இவரை பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வி கே ராமசாமிங்க வி கே ராமசாமி அப்படிங்கும் பொழுது விருதுநகர் கந்தன் ராமசாமி அதனுடைய சுருக்கம் தான் வி கே ராமசாமி பழம்பெரும் தமிழ் திரைப்பட நகைச்சுவை நடிகருங்க இவரை இவரை நினைக்கும் பொழுதே நம்ம நம்ம நிறைய படங்கள்ங்க ஏராளமான படங்கள் நம்ம தர்மத்தின் தலைவன் படத்தில் கூட நம்ம ரஜினி கூட இவர் நடிச்சிருப்பாருங்க நிறைய படங்கள் நிறைய பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாருக்
நடிச்சிருக்காருங்க நடிப்புலகத்தில் பெரிய உச்சத்தில் இருந்தவர் தான் நம்ம விருதுநகர் கந்தன் ராமசாமி அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சுருக்கமாக வி கே ராமசாமி அப்படி நடிகராக இருந்திருக்காரு திரைப்படம் தயாரிச்சிருக்காருங்க அதையும் நம்ம சொல்லணும் திரைப்படம் தயாரிச்சிருக்காரு முன்னணி நடிகர்களோட எல்லாமே நடிச்சிருக்காருங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் ஜெய்சங்கர் ரவிச்சந்திரன் முத்துராமன் கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் பிரபு அப்படி நிறைய பேரோட நடிச்சிருக்காருங்க மனோரமாவோட இணைந்து இவர் நிறைய படங்கள் வந்து படிச்சிரு நடிச்சிருக்காருங்க இவர் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் நம்ம மாதவன் நடித்த டும் 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 அந்த திரைப்படத்தை தான் இவர் கடைசியாக நடித்த திரைப்படங்க நிறைய விருதுகள் வாங்கியிருக்கார் தமிழக அரசினுடைய கலைமாமணி விருது வாங்கியிருக்காருங்க நம்ம வி கே ராமசாமி நிறைய படங்கள்ங்க அடுத்து இப்போ நிறைய படங்கள் சில படங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ அதாவது கொஞ்சம் முன்னாடி இப்போ சமீப கால படங்கள் சமீப கால படங்கள் சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு நம்ம இன்றைய தலைமுறை எனக்கு தெரிந்த படங்கள் சொல்லணும் அருணாச்சலம் மின்சார கனவு கோபுரவாசலி அதிசய பிரிவி அஞ்சலி அரங்கேற்ற வேலை இந்த அரங்கேற்ற வேலை படத்தை வந்து நம்ம பார்க்காதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து இந்த படத்தை பாருங்க அரங்கேற்ற வேலையில் வி கே ராமசாமி வந்து ஒரு ஹீரோவுக்கு இணையாக இருப்பார் அவருடைய கதாபாத்திரம் வந்து அவ்வளோ ஒரு கனமான ஒரு கதாபாத்திரமாக கொடுத்துருப்பாங்க அரங்கேற்ற வேலை அரங்கேற்ற வேலையில் பிரபு சாரோடையும் சேர்ந்து ரேவதி மடத்தோடையும் சேர்ந்து இவர் நடிச்சிருப்பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான படம் வி கே ராமசாமி அவர்கள் பற்றி விருதுநகர் கந்தன் ராமசாமிங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம புரட்சி தலைவர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் பார்த்திங்கன்னா எம்ஜி ராமச்சந்திரன் மருதூர் கோபாலமேனன் ராமச்சந்திரன் எம்ஜி எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றளவும் சரி என்றளவும் சரி ஏழை எளியவர்களுடைய மனதில் நீங்காத ஒரு இடம் பிடித்தவர் தான் ஒரு தலைவர் தான் நம்ம எம்ஜி ராமச்சந்திரன் பாரத ரத்னா விருது பெற்ற ஒரு உன்னத தலைவர் மருதூர் கோபாலமேனன் ராமச்சந்திரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு இவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் மறந்துட்டாருங்க அதாவது இறக்கும் வரை தமிழ்நாட்டின் தொடர்ந்து மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தாருங்க இவர் தொடர்ந்து மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த ஒரு பெருமைக்குரியவருங்க மருதூர் கோபாலமேனன் ராமச்சந்திரன் அப்படிங்கிறது இவருடைய முழு பெயர் இவருடைய அரசியல் பின்னணியெலாம் ஏகப்பட்டது இருக்குங்க நம்ம வந்து இன்றைக்கி திரைப்பட வாழ்க்கையை பற்றி மட்டும்தான் இதை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அப்படிங்கும்போது இவருடைய முதல் திரைப்படம் சதி லீலாவதி அப்படிங்கிற திரைப்படம் தான் இவர் நடித்த முதல் திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் சதி லீலாவதிங்கிற படம் வெளிவந்தது அதுதான் இவர் நடித்த முதல் திரைப்படம் அதை அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய படங்கள்ங்க நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் இடையில் வந்து இவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை அப்படி இப்படி வந்தாலும் இவருடைய திரை உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து என்றென்றும் நம்ம நினைச்சு பார்க்க மறக்க முடியாத ஒரு இடம் வந்து இவருடைய திரை உலக வாழ்க்கை இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் நடித்து கடைசியாக வெளிவந்த திரைப்படம் மதுரையை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் அப்படிங்கிறத இவர் நடித்த கடைசி திரைப்படம் நாடோடி மன்னன் அடிமை பெண் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் நாடோடி அது இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இவருடைய படங்கள் இவருடைய பாடல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து தத்துவ பாடல்களாக இருக்கும் நிறைய தத்துவ பாடல்கள் இன்றளவும் வந்து மறக்க முடியாத பாடல்கள்லாம் நிறைய நம்ம கேட்கக்கூடிய பாடல்கள் நிறைய பாடல்கள் நம்ம எம்ஜிஆர் நடித்த திரைப்படங்கள் வந்து கேட்கலாம் விருதுகள் நிறைய வாங்கியிருக்காருங்க இந்திய அரசால் தரப்படக்கூடிய மிக உயரிய விருது பாரத ரத்னா விருது வாங்கியிருக்காரு அடுத்த அண்ணா விருது பத்மஸ்ரீ விருது இந்த மாதிரி நிறைய வாங்கியிருக்காங்க நிறைய கௌரவ டாக்டர் பட்டம்லாம் வாங்கியிருக்காங்கங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திரை சேவைக்கான பட்டங்களும் வழங்கியவங்களும் இருக்காங்க இதே கனி அப்படின்னு இவர் சொல்கிறது வந்து அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இவர் இதே கனி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரட்சி நடிகர் அப்படின்னு இவர் வந்து நம்ம கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் இவங்களை புரட்சி நடிகர் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்திருக்காங்க நடிக மன்னன் மக்கள் நடிகர் பல்கலை வேந்தர் இந்த மாதிரி நிறைய இவருக்கான பட்டங்கள் இருக்குங்க நம்ம எம்ஜி எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஜே பி சந்திரபாபு அவர்களை பற்றி பார்க்குறோம் சந்திரபாபு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நகைச்சுவை மட்டும் இல்லாத அவருடைய நடனமும் நம்ம கண் முன்னாடி வந்து நிற்குங்க ஜே பி சந்திரபாபு அவர்கள் தூத்துக்குடி அவருடைய பிறந்த ஊர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடிங்க இவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவருங்க இவருடைய இயற்பெயர் ஜோசப் பிச்சை இது அவருடைய இயற்பெயர் ஜோசப் பிச்சை இவர் செல்லம பாபு அப்படின்னு அழிச்சிட்டு வந்தாங்க இவர் வந்து தா சந்திரகுல வம்சத்தில் பிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனது பெயரை சந்திரபாபு அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டார்னு ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்க இணையத்தில் இப்படி ஒரு தகவல் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க இது சந்திரபாபுனுடைய தந்தை பார்த்திங்கன்னா விடுதலை போராட்ட வீரருங்க சுதந்திர வீரர் பத்திரிக்கை நடத்திட்டு வந்திருக்கார் இந்த மாதிரி நிறைய அவருடைய ஒரு பன்முக திறமையில் இருந்திருக்காருங்க நம்ம சந்திரபாபு இன்னமும் அவருடைய நிறைய பாடல்கள்ங்க அவருடைய பாடல்கள் பார்த்தோம்னா அதுவும் அப்படி தத்துவ பாடல்களாகவே நிறைய பாடல்கள் இருக்கும் தானே பாடி ஆடலும் ஆடி நடிக்கவும் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய 
கலைஞர் அவர் இப்போ எப்படி நம்ம சென்னை தமிழ் நம்ம வட்டார வழக்கில் வந்து இன்றைய திரைப்படங்கள் நம்ம பயன்படுத்தி எல்லோருடைய கைத்தட்டிலும் வாங்குகிறோம் சென்னை தமிழ் எத்தனை வட்டார வழக்கு இருந்தாலும் சென்னை தமிழுக்குனே ஒரு தனி சிறப்பு இருக்குது ஒரு தனி இடம் இருக்குது அது எல்லோரும் விரும்பி ரசிக்கக்கூடிய ஒரு வட்டார வழக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அப்படி வந்து இந்த சென்னை தமிழ் வட்டார வழக்கு அன்றைய நாளிலேயே மெட்ரா மெட்ராஸ் பாஷை அப்படின்னு சொல்லி வழங்கிட்டு அதை சிறப்பாக கையாளுவதில் வந்து மிகச்சிறந்த நடிகர் வந்து நம்ம சந்திரபாபு அவர்கள் இவருடைய சொந்த வாழ்க்கை அந்தளவுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியாக இல்லை அப்படின்னாலும் இவருடைய படங்கள் இவருடைய பாடல்கள் இவருடைய ஆடல் மற்ற எல்லோரையுமே வந்து மகிழ்ச்சி படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பாடல்கள் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்காருங்க புதையல் பாத காணிக்கை நாடோடி மன்னன் புதுமை பித்தன் சபாஷ் மீனா அடிமை பெண் இந்த மாதிரி நிறைய திரைப்படங்கள் குறிப்பிடத்தக்க திரைப்படங்கள் சொல்லலாங்க அடுத்து இவருடைய பாடல்கள் அப்படிங்கும் பொழுது இங்கே ஒன்றுமே புரியலே உலகத்திலே அப்படிங்கிற பாடல் பிறக்கும் போதும் அழுகின்றான் இறக்கும் போதும் அழுகின்றான்கிற பாடல் நான் ஒரு முட்டாளுங்க அந்த பாடல் புத்தி உள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை அந்த பாடல் பிறந்தாலும் ஆம்பளையாக பிறக்க வேண்டும் அந்த பாடல் உனக்காக எல்லாம் உனக்காக அது பம்பரக்கண்ணாலே காதல் அப்படிங்கிற பாடல் இந்த பாடல்கள்லாம் நம்ம என்றென்றும் இன்றும் இன்றைய தலைமுறையினும் சரி விரும்பி கேட்கக்கூடிய பாடல் வந்து இந்த பாடல்கள் நம்ம சந்திரபாபு அவர்கள் நடித்த இந்த திரைப்பட பாடல்கள் நிறைய நடித்து பாடல் பாடி அந்த மாதிரி ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து நடிக்கிறதுல சில பேர் திறமைசாலியாக இருக்கலாம் பாடல் பாடுறதுல திறமைசாலியாக இருக்கலாம் ஆடலில் திறமைசாலியாக இருக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு திறமைசாலியான ஒரு மனிதரை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஜே பி சந்திரபாபு அவர்களை பார்க்கலாம் ஜோசப் பிச்சை அப்படிங்கிறது இவருடைய இயற்பெயர் அடுத்து நம்ம நடிகவேல் எம்ஆர் ராதா எம்ஆர் ராதா அப்படிங்கிறவர்கள்லாம் வந்து இன்றைய தல் இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலம் ஆனாலும் திரை உலகத்தில் அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற இடத்தை வேறு யாராலுமே நிரப்ப முடியாதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த கலைஞர் நம்ம எம்ஆர் ராதா அவர்கள் தமிழ் திரையுலகினுடைய ஒரு முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர் மட்டும் இல்லாமல் வில்ல நடிகரும் அவர் புகழ்பெற்ற மேடை நாடக நடிகருங்க இவர் இவருடைய ஆரம்ப காலம் மேடை நாடக நடிகர் தாங்க இப்போ பார்த்தோம்னா இவருடைய பெயருக்கு எம்ஆர் ராதா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மதராஸ் ராஜகோபாலன் ராதா கிருஷ்ணன் இதுதான் இவருடைய முழு விரிவாக்கம் மதராஸ் ராஜகோபாலன் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறது நடிகவேல் அப்படிங்கிறது இவருடைய சிறப்பாக சொல்லக்கூடியது இவர் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரலில் ஏப்ரல் மாதம் சென்னையில் பிறந்தவருங்க இவர் இவருடைய பிறப்பு வந்து சென்னை இவர் வந்து இவருடைய தந்தை பற்றி ஒரு செய்தி இருக்குங்க இவர் தந்தை ராஜகோபால் ரஷ்யா நாட்டில் இராணுவ வீரராக பணி புரிந்திருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ரஷ்ய எல்லையில் தான் இவர் வந்து போரில் வீர மரணம் அடைந்து இருந்து போனார் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குங்க சிறு வயதிலேயே தந்தை இழந்துட்டதுனால பள்ளிக்கு போகலை அதற்கு நாட்டம் இல்லாமல் இங்கே என்ன பண்ணிங்க அந்த நடிப்புத்துறையில் இவருடைய நாட்டமெல்லாம் நடிப்புத்துறையில் வந்துருச்சுங்க இவருடைய நிறைய அவருடைய குடும்பம் வாழ்க்கை அது நமக்கு வேணாங்க நிறைய விஷயம் அதை பற்றி இருக்குது அவருடைய சொந்த வாழ்க்கை நம்ம பார்க்குறது வந்து திரைப்படத்துறை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் திரைப்படத்துறையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜசேகரன் ஏமாந்த சோனகிரி என்னும் படத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தயாரித்து இவர் வெளியிட்டிருக்காரு அது தயாரிப்பாளராகவும் இருந்திருக்காரு இவர் எழுதி அதாவது திருவாரூர் கே தங்கராஸ் என்பவர் எழுதிய ரத்த கண்ணீர் என்ற வெற்றி நாடகத்தை இவர் திரைப்படமாக வெளியிட்டாங்க ரத்த கண்ணீர் இந்த படம் வந்து இவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உச்சத்தை எட்டிய படம்னு சொல்லலாங்க ரத்த கண்ணீர் யாரும் இன்றளவும் எம்ஆர் ராதா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரத்த கண்ணீர் படத்தை வந்து மறக்க மாட்டாங்க அந்த காலத்திலேயே வந்து பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு வந்து திரைப்படத்தில் எப்படி அவருடைய வசனங்கள் தாங்க இன்றளவும் நம்ம இப்போ கூட நம்ம மீம்ஸ் போடுறவங்க பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர் அதனுடைய வசனங்களை எடுத்து போடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இன்றைய காலகட்டத்திலையும் அவருடைய வசனங்கள் அனல் பெருக்க திரிக்க விடுது அப்படின்னா அது அவருடைய தனித்திறமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க அந்த மாதிரி இவர் நடித்த ஏராளமான திரைப்படங்கள் நடித்திருக்காருங்க ராஜசேகரன் சந்தன தேவன் பம்பாய் மெயில் ரத்த கண்ணீர் கை கொடுத்த தீபம் பாவ மன்னிப்பு புதிய பறவை பெற்றால் தான் பிள்ளையா தாய்க்கு பின்தாரம் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்காருங்க அவர் அது மட்டும் இல்லைங்க நூல் எழுதி நூறு நூலாசிரியராக இருந்திருக்காரு இது ஒரு மிகப்பெரிய தனி சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம் ராமாயணத்தை தடை செய் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் ராமாயணமா கீமாயணமா அப்படிங்கிற ஒரு நூல் எழுதிக்காருங்க நாடகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ரத்த கண்ணீர் கீமாயணம் லட்சுமி காந்தன் தூக்கு மேடை பேப்பர் நியூஸ் இதெல்லாம் இவர் எழுதிய நாடகங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த துறையிலையும் இவர் வந்து கால் பதித்திருக்காருங்க அடுத்து பார்க்க போகிற ஜாம்பாவான் யார் அப்படின்னா எம்என் நம்பியாருங்க எம்என் நம்பியார் வில்லன் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து எம்என் நம்பியார் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி
ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மறைந்துட்டாருங்க தமிழ் திரையுலகில் மிகப்பெரிய குணச்சித்திரம் நடிகராக நடிச்சிருந்திருக்கார் நீங்கள் ஜென்டில்மேன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் சாரோட சேர்ந்து நடிச்சிருப்பாருங்க குணச்சித்திர நடிகரில் மிக வில்ல நடிகர் மட்டும் இல்லைங்க சிறந்த குணச்சித்திர நடிகராக அவர் நடிச்சிருக்காருங்க நம்ம எம்என் நம்பியார் மாஞ்சேரி நாராயணன் நம்பியார் அதாவது ஐயப்ப சாமிக்கு மாலை போட்டுட்டு போடுறவங்களை எல்லாருக்குமே நம்ம நம்பியாரை தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா இவர் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து சாமிக்கு சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுட்டு போவார் அந்தளவுக்கு மிக சிறந்த ஒரு ஐயப்ப பக்தர் இவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க இவரை அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லறம் அதெல்லாம் இருக்குங்க ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு இப்போ நம்ம சொன்னதுதாங்க தொடர்ந்து அறுபத்தைந்து ஆண்டுகள் சபரிமலைக்கு சென்று வந்திருக்காருங்களா மிகப்பெரிய சாதனைங்க கண்டிப்பாக அதாவது திரை உலகத்தில் இருந்துட்டு தவறாமல் போகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு கடினமான விஷயங்க நம்ம சாதாரண மனிதர்களே போ போகிறது ஆண்டுதோறும் தொடர்ச்சியாக போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய அதுக்குன்னு ஒரு எப்படி சொல்கிறது அதுக்கு மனம் ஒரு திடம் இருக்கணும் எல்லாருனாலையும் அதை செஞ்சிட முடியாது எல்லாருனாலையும் சபரிமலைக்கு போயிட முடியாது அதுக்கு ஒரு மன திடம் இருக்கவங்க தான் அங்கே போயிட்டு அதற்கான விரதங்கள்லாம் மேற்கொண்டு போவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம நம்பியார் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக வந்து சபரிமலைக்கு சென்று வந்திருக்காருங்க மிகப்பெரிய விஷயம் கண்டிப்பாக போக முடியலனால அந்த மாதிரி இவரை பார்த்தா போன மாதிரி ஒரு எல்லோருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபீல் வரும்னு சொல்லணும் நாடகத்துறை பங்களிப்பில் நிறையா இருக்காருங்க நவாப் ராஜமாணிக்கம் நாடக குழுவில் இவர் சேர்ந்து நாடகம் நிறையா நடிச்சிருக்காருங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திரைத்துறையில் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய திரைப்படங்கள்ங்க அது வந்து ஒரு பெரிய பட்டியலே போயிட்டுருக்கு நிறைய திரைப்படங்கள் நடிச்சிருக்காருங்க வேட்டைக்காரன் ஆயிரத்தில் ஒருவன் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை எம்ஜிஆர் அப்படின்னு சொன்னாலே அங்கே வந்து நம்ம எம்என் நம்பியார் வந்து நிற்பார் அந்த மாதிரி சொல்ல விஜயகாந்தனுடைய கட விஜயகாந்த் சார் நடித்த சுதேசி படத்தில் தான் இவர் கடைசியாக நடிச்சிருக்காருங்க நம்ம எம்என் நம்பியார் நடித்த கடைசி படம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க திகம்பர சாமியார் அப்படிங்கிற பெரு வெற்றி படத்தில் பதினோரு வேடங்களில் நடித்து சாதனை செய்தவருங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா பதினோரு வேடங்கள் இரண்டு வேடங்கள் நடிக்கிறதுல பதினோரு வேடங்களில் வந்து திகம்பர சாமியார் அப்படிங்கிற ஒரு அது வெற்றி பெற்ற நல்ல வெற்றி திரைப்படம் அதில் வந்து பதினோரு வேடத்தில் நம்ம எம்என் நம்பியார் அவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க உடல்நலக்குறைவால் தான் இவர் இறந்து போயிட்டாருங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இவர் மறைஞ்சிட்டாருங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மிகப்பெரிய இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தவங்க எல்லாமே அதாவது ஆண் நட்சத்திரங்கள் பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பெண் நட்சத்திரம் பார்க்குறோம் இந்த அம்மா வந்து ஔவையாரை வந்து நம்மலாம் நேரில் பார்க்கல இந்த அம்மா தான் ஔவையார் நமக்கு இன்றளவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஔவையார் யார் அப்படின்னா கே பி சுந்தராம்பால் அவர்கள் தான் கொடுமுடி பாலாம்பால் சுந்தராம்பால் அதுதான் கே பி சுந்தராம்பால் கொடுமுடிங்க இவர் சொந்த ஊர் வந்து கொடுமுடி பார்த்திங்கன்னா தமிழிசை நாடகம் அரசியல் திரைப்படம் ஆன்மீகங்கிற பல துறையில் வந்து புகழ் கட்டி புகழ் கொடி கட்டி பிறந்தவர் தான் நம்ம கொடுமுடி கோகிலம் அப்படின்னு இவருக்கு சிறந்து பெயருங்க கொடுமு இன்றைக்கும் அவையார் அப்படின்னா நமக்கு அவங்களுடைய தோற்றம் தான் இன்றைக்கி நம்ம அவையாராக நம்ம மனதில் நினச்சிட்டு வரோம் பத்மஸ்ரீ பட்டம் பெற்றவங்க சிறந்த பின்னணி பாடகைக்காக தேசிய விருது வாங்கினவங்க அந்த காலத்திலே சிறந்த பின்னணி பாடகைக்கான தேசிய விருது வாங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் பிறந்தவங்க இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் பிறந்தவங்க இவங்க அடுத்து இவங்களுடைய இளமை பருவம் நிறைய சொல்லலாம் கொடுமுடியில் தாங்க ஈரோடு மாவட்டம் நம்ம கொடுமுடியில் பிறந்தவங்க இவங்க அதுக்கு பிறகு தான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாடகம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் பெண்கள் நடிக்க வர்றதுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படி வந்து நடிக்க வந்தாலுமே அதில் மிகப்பெரிய புகழ் உச்சிக்கு போகிறதுங்கிறது அதை விட மிக திறமைசாலிகள்னா அந்த மாதிரி போக முடியும் அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய திறமைசாலி தான் நம்ம கே பி சுந்தராம்பால் அவர்கள் வள்ளி திருமணம் நல்லத்தங்கால் கோவலன் ஞான சௌந்தரி பவளக்குடி அப்படிங்கிற புகழ்பெற்ற நாடகத்தில் எல்லாம் நம்ம அம்மா நடிச்சிருக்காங்க இவங்க பார்த்திங்கன்னா கிட்டப்பா தான் இவங்க கிட்டப்பா ஜி கிட்டப்பா நமக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் எஸ் ஜி கிட்டப்பா தன்னுடைய குரல் வளத்தாலையும் சரி நடிப்பாலையும் சரி எல்லோரையும் ஈர்த்தவர் தான் நம்ம கிட்டப்பா அவர்கள் அவங்களோட கொழும்பில் இவங்க சேர்ந்து இணைந்து நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த சமயத்தில் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நம்ம சுந்தராம்பால் அம்மாவுக்கும் கிட்டப்பா அவர்களுக்கும் திருமணம் நடந்திருக்கு இது ஒரு விஷயம் ஏன்னா இவங்க நடிகர் ஒரு நடிகரையும் வந்து அதுவும் புகழ்பெற்ற அவரும் வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகர் அவர் வந்து திருமணம் செஞ்சுருக்காங்க இவங்க பார்த்திங்கன்னா பக்த நந்தனார் அந்த பட படத்தில் நந்தனார் வேஷம் போட்டு நடிச்சிருக்காங்கங்க இது பெரிய விஷயங்க அந்த படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பக்த நந்தனாரில் மொத்தம் நாற்பத்தோரு பாடல்கள்ங்க நாற்பத்தோரு இன்றைக்கில் ரெண்டு மூணு பாடல் நம்ம கேட்க முடியும் நாற்பத்தோரு பாடல்கள் அந்த நாற்பத்தோரு பாடலில் நம்ம அம்மா பாடிய
இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் வெளிவந்தது இது வந்து பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க கன்னி தமிழ்நாட்டிலே வெண்ணிலவே அப்படிங்கிற பாடல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற பாடல்கள்ங்க அவ்வையார் படத்தில் மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு பாடல்கள்ங்க அதில் இவங்க பாடிய பாடல்களே பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் பூம்புகார் படம் வெளிவந்தது இந்த படத்தில் அம்மா வந்து கவுந்தி அடிகளாக நடிச்சிருப்பாங்க கவுந்தி அடிகளாக நடிச்சிருப்பாங்க கவுந்தி அடிகள் பாத்திரத்த நம்ம சுந்தராம்பாலம்மா தான் ஏற்று நடிச்சிருக்காங்க அடுத்து மகாகவி காளிதாஸ் திருவிளையாடல் கந்தன் கருணை துணைவன் காரைக்கால் அம்மையார் திருமலை தெய்வம் இப்படிங்கிற உள்ளிட்ட பன்னெண்டு படங்களுக்கு மேலே அம்மா வந்து சுந்தராம்பாலம்மா வந்து பாடி நடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இவங்க காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்திருக்காங்க காமராஜருடைய ஆட்சியின் போது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினராக அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எந்த ஒரு துறையும் விடலை பாடியிருக்காங்க நடிச்சிருக்காங்க நாடகத்தில் இருந்திருக்காங்க திரைப்படத்தில் இருந்திருக்காங்க அரசியல்லையும் இருந்திருக்காங்க இதில் மிகப்பெரிய சாதனை எல்லாராலையும் இப்படி இருக்க முடியாதுங்க இசை பேரறிஞர் விருது வாங்கியிருக்கு தமிழ் இசை சங்கம் சென்னை தமிழ் இசை சங்கம் இவருக்கு இசை பேரறிஞர் விருது கொடுத்துருக்கு நம்ம இந்திய அரசு மிக உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் இந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிறந்த தேசிய பின்னணி பாடகர் அப்படிங்கிற விருதெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க பெண் திரைப்படம் துணைவன் இதுக்கெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க இவங்க பாடிய நிறைய பாடல்கள் நம்ம இவங்க சுந்தராம்பால் கே பி சுந்தராம்பால் அம்மான்னு சொன்ன உடனே நமக்கு பழமி அப்பாங்கிற பாடல் வந்து நினைவுக்கு வருங்க கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதி கே வி மகாதேவன் இசையமைப்பில் பாடிய பாடல் திருவிளையாடல் படத்தில் இந்த பாடல் வந்துச்சுங்க பழம்னி அப்பா அப்படிங்கிற பாடல் அடுத்து அரியது அரியது என்ற பாடல் நம்ம மறந்துருக்க மாட்டோம் அந்த பாடல் நிறைய பாடல்கள் வாழ்க்கை எனும் ஓடம் நிறைய அந்த மாதிரி தப்பித்து வந்த நம்ம கேட்டவரம் ஓடுங்கால் ஓடி ஏழு மலை இருக்க அந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் வந்து இவங்க பாடியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் ஒரு பத்து திரை நட்சத்திரங்கள் பத்து பேருமே பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சலைத்தவர் இல்லைங்க மிக அற்புதமான மனிதர்கள் இப்படிலாம் இப்படி அற்புதமான மனிதர்கள் இருந்த வாழ்ந்த தமிழகம் நடித்த இந்த திரைத்துறை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்மளாம் உண்மையாலுமே தமிழராக நம்ம எண்ணி மிக மிக ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயங்க இன்றைக்கெல்லாம் திரைத்துறையில் கொஞ்ச நாள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கு ரொம்ப போராட வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய போட்டிகள் நிறைய திறமைசாலிகள் வராங்க ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் அப்படிங்கும்போது அந்த காலத்தில் இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து இவ்வளவு வருஷம் அதாவது ஒரு இரண்டு மூன்று தலைமுறை இவங்க நிலைச்சு நின்றுருக்காங்க நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அது மிகப்பெரிய விஷயங்க அதனால் இந்த காணொலி இதில் நம்ம பார்த்துக்கூடிய இந்த பத்து திரை நட்சத்திரங்கள் நட்சத்திரங்கள் மட்டும் சொல்லக்கூடாது இவங்களாம் நிலவுக்கு மேலே சொல்லும் மிகப்பெரிய திரை ஜாம்பாவான்கள் இவங்க இவங்களை பற்றி இந்த சிறு குறிப்புகள் நம்ம இந்த காணொலியில் கொடுத்துருக்கோம் நிச்சயமாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த காணொலியை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் நண்பர்கள் மற்றவர்களுக்கு இந்த இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம காணொலியே பார்த்துட்டு வாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக இந்த சேனல் உங்களுக்கு அதாவது உங்களுடைய தமிழ் அறிவுக்கும் சரி பொதுவாக பிற தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கும் நிச்சயமாக ஒரு உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த காணொலி பார்க்குறது இதுக்கு நீங்கள் செலவிடுற அந்த கால நேரம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எவ்வளோ விஷயங்கள் பயனற்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பயனுள்ள இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்து நம்ம தமிழ் சோலைக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து பணிவன்புடன் கேட்டுக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் சோலை பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்